。来关注俄罗斯总统普京的中东行，此次是普京自俄乌冲突爆发以来的第二次外访。在德黑兰，普京与伊朗总统莱西、土耳其总统埃尔多安举行三方会谈。由于美国总统拜登前脚刚刚离开中东，普京此行也备受关注。虽然在与埃尔多安会面期间发生小插曲，但相较拜登的空手而归，普京此行收获颇丰。当地时间周二，俄罗斯总统普京抵达德黑兰后，与伊朗最高领袖哈梅内伊举行了双边会晤。对于乌克兰局势，哈梅内伊指责北约是一个危险的存在，在美西方对伊朗和俄罗斯展开单边制裁的背景下，加强经济合作符合双方利益。卡塔尔半岛电视台的报道称，伊朗最高领袖办公室当天发布了一张哈梅内伊与普京握手的照片，这是自新冠疫情爆发以来出现的罕见场景。哈梅内伊此前仅与今年五月突然访问德黑兰的叙利亚总统巴沙尔·阿萨德握手，普京还与伊朗总统莱西举行会晤。就在普京抵达伊朗前夕，两国能源企业达成总额大约为四百亿美元的协议，这也是伊朗石油行业历史上最大的外国投资。根据协议，俄罗斯天然气公司将投资约一百亿美元，用于开发伊朗的两座气田。伊朗天然气储量居全球第二，但美国施加的制裁令其出口受阻。此外，俄方还将参与伊朗六个油田的开发活动，使俄罗斯和伊朗这两个油气出口大国能够在定价权上面能够发挥主导作用。同时，两国还将加强在防务领域的合作。除了能源大单，外界关注的另一个焦点就是俄罗斯购买伊朗无人机等军事层面的合作。美国国务院发言人普莱斯此前威胁说，如果伊朗向俄提供无人机，美国将对伊朗实施制裁。不过，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员科比周二又表示，尚未收到有关俄购买伊朗无人机用于俄乌冲突的信息。We don't have any indications that the that the sale has actually occurred,、um, and so therefore we we wouldn't have any indications that the, there's been the training done on them. 最受外界关注的还是普京此访期间与土耳其总统埃尔多安的双边会晤。这次会议前的一个小插曲引发国际媒体热议。画面显示，普京独自一人等待埃尔多安的到来，但埃尔多安迟到了近一分钟才缓缓走进房间。普京还稍微摊手表示无奈。熟悉的一幕在2020年曾上演过一次，当时普京在二人的一次会面前让埃尔多安等待了大约两分钟。对此，有分析指出，这虽然是一个外交小插曲，但某种程度上也说明了普京和埃尔多安现在的心态变化。俄乌冲突爆发以来，作为北约成员国的土耳其并没有参与到对俄的制裁当中，还在芬兰、瑞典加入北约问题上成为拦路虎。与此同时，土耳其方面又扣押了俄罗斯运粮船。土耳其虽与美俄之间摩擦不断，但鉴于其重要的地理位置，依然成为各方必须拉拢的对象。这次会晤中，普京与埃尔多安讨论了乌克兰粮食出口问题。上周三，俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国的代表在土耳其伊斯坦布尔举行了乌克兰粮食出口问题四方会谈，各方同意准备一份联合文件，以确定从乌克兰港口出口粮食的法律框架和一般程序。普京称，相关工作已取得积极进展。乌克兰危机爆发后，土耳其试图在二者之间进行外交斡旋，来彰显自己的政治大国的地位。同时，我们看到，在叙利亚问题上，俄罗斯默许土耳其在叙利亚的北部建立缓冲地带。伊朗总统莱西、俄罗斯总统普京、土耳其总统埃尔多安周二还举行三方会谈，聚焦叙利亚问题。会后发表联合声明。President Vladimir Putin touched down in Tehran. He was all smiles, and he didn't keep his distance when he met with the presidents of Iran and Turkey. A much different setup than at meetings earlier this year before Russia invaded Ukraine. Putin 会后表示，西方国家正在试图分裂叙利亚，俄土伊三国应继续促进阿斯塔纳进程来维护地区稳定。埃尔多安则表示，土耳其将继续打击恐怖组织，并期待俄罗斯和伊朗在这场斗争中支持土耳其。俄罗斯、土耳其和伊朗政治制度、意识形态差异很大，但是为了共同的利益，他们走到了一起。比如在叙利亚。俄罗斯、土耳其和伊朗都有地缘政治的利益，同时对于美西方主导的自由主义的国际体系是不满的，也被美西方呢视为秩序的挑战者。分析指出，普京此行的主要任务在于进一步寻求叙利亚危机、伊朗核问题的解决方案，同时深化俄罗斯同伊朗、土耳其间的贸易和经济关系。其中，能源合作、去美元化、共同应对西方制裁等议题，成为普京此次出访的重头戏。
值得注意的是，美国总统拜登刚刚结束中东之行，虽被外界评价为几乎一无所获，但撂下的一句“不会让中俄填补中东真空”，彰显了美国的霸权思维。而从访问结果来看，相较拜登的空手而归，普京此行收获颇丰。复旦大学中东研究中心主任苏恩德刚向深圳卫视记者表示，普京此举就是要稀释拜登访问中东的成果。俄土伊三国峰会发出重要信号：中东不是美国的中东，而是一个多极化的中东。普京呢是想继续呢扩大在中东的政治影响力，在这个美西方对俄罗斯进行制裁的情况下，能够扩大和伊朗和土耳其的经济、贸易、能源、粮食。和防务等多方面合作。相关话题来连线特别评论员陈兵，陈先生您好。俄罗斯总统普京访问中东与拜登访问有何不同呢？主持人好，全世界呢都在关注普京和拜登的中东行，看两个死对头呢谁胜谁负。但就中东访问而言，虽然两人访问的国家不同，但是从影响力而言，可以说呢，普京碾压了拜登。一些西方媒体也认为。普京访问中东是对拜登的一击反杀，是对美国的侧翼包抄。我们呢来看看两人的不同。普京到中东是强化巩固关系，而拜登呢是重置和好关系。普京呢是加深合作，拜登呢则说美国不会走。普京访问至少有四项具体的成果，而拜登访问呢几乎是空手而归。在重点访问对象中，或者说关系微妙的访问对象，普京与土耳其总统埃尔多安呢，还是达成了一些共识。比如说呢，在乌克兰粮食出口、维护叙利亚领土完整、打击一切形式的恐怖主义方面有一定的进展。而拜登呢，访问沙特最主要的目标呢，是要沙特呀增产石油，以抑制俄乌冲突以后飙升的油价。但似乎呢没有取得进展，以至于呢美方不得不低调的搪塞，说呀拜登访问沙特，重要的不是拿出可交付的成果，而是与沙特领导人建立关系。这里呢需要解释一下，为什么说土耳其和沙特是普京和拜登中东行中的敏感国家？土耳其呢是北约国家，在俄乌军事冲突中站在乌克兰一方，并且给乌军输送了无人机。但是呢，也是北约国家中没有对俄实施制裁的国家之一。土耳其的经济呢，也需要俄罗斯人来支撑，比如说旅游业等等。因此呢，俄土关系成为看点。而沙特阿拉伯呢，曾经是美国的传统盟友，但是呀，美国在中东、北非发动颜色革命以后，沙特呢不再信任美国，美国呢也有漠视中东国家的明显意图，从中东撤退。拜登呢，还把沙特呀攻击为贱民国家，因此呢，拜登如何与沙特领导人见面，能谈什么都成了焦点。拜登和普京呢前后脚访问中东，也说明了中东在美俄的战略中地位重要。今后两国呢将在中东展开激烈竞争，而中东国家目前也没有在美俄之间选边站，仍然保持着适度的平衡。普京的中东行备受关注的是俄罗斯与伊朗的全面合作协议，包括把美元踢出双边交易。那您是如何来看俄伊关系？俄罗斯和伊朗呢是传统合作国家，同时呢受到美国打压和制裁，现在呢关系就更加密切了。这种关系呢与美国和以色列的关系有点相似。普京呢访问德黑兰取得了不少实质性成果，一呢是加强经贸合作，双方呢都誓言要最大限度的减少。这个西方制裁的影响，其中最重要的一条呢，就是你刚才提到的，两国呀终将放弃在双边交易中使用美元，在双边交易中驱逐美元呢，既是为了避免制裁，也是要打击美元的国际货币地位，降低美国的金融战斗杀伤力。二是俄伊加强能源合作，签署了一份价值四百亿美元的投资协议，俄罗斯呢要帮助伊朗开发几个油田。并且帮助建立液化天然气项目和天然气管道。伊朗的天然气资源呢，仅次于俄罗斯，世界第二，将呢成伊朗的重要收入来源。三呢是军事合作，若隐若现的无人机出口，或许呢对俄乌战场有一定的影响。当然呢，俄伊两国都加以驳斥。
，四是伊朗最高领袖哈梅内伊对俄罗斯对乌军事行动表达同情和支持。抨击北约呢是一个危险的存在，如果放任北约扩张，他们呢将更有野心。这些就说明呢，俄伊关系更加密切了。伊朗也成为中东国家中坚定的这个挺俄派。当然呀、啊。这个俄伊双方呢也存在竞争，比如说在石油天然气的出口和竞价上，所以说呢，伊朗仍然保持着平衡，向个靠拢，但是仍然保持着自主性。好的，也谢谢陈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。